ingie katika sehemu yetu ya mahojiano uh, naitwa Sami Malika niko katika darasa la nane katika shule ya msingi ya Raila Educational Center mtaani Kibra na ningependa kuja kuhojiwa katika mizani ya wiki uh, kuhusiana na talanta yangu nitakuwa nikikualika wakati mmoja tuje tukuangazie na talanta yako uh, Tris, uh, Trisia anasema mwalimu wake ambaye uh, anamshabikia ni Mr Edwin Tunu uje tueleze yuko shule gani Mwalimu Frederick Ojambo 1972 alinichangamsha sana. Alikuwa shule ipi? Nitamtambua Jacob Gatobu ni Keru uh, Wakeru Boys Meru uh, kwa ushauri ambao alikuwa akitupa na kutukuza vyema na mpaka uh, eh, unasema kwamba na muomba tuweze kurudi shule. Naitwa James Baraka kutoka Witu Lam County Shukran sana. Mwalimu wangu naye mwenzi ni Professor John Lonyangapuo, uh, gavana wa sasa wa West Pokot. Alitujenga sana tulipokuwa Moi University. Mola akupe hekima mwalimu wetu. Na mimi namshabikia mwalimu yupi kwa sababu nimekuwa na walimu wengi. Walimu wote wa Kaga Primary, Royal Girls, uh, St. Rizas, Rije, wote kutoka Meru nilisomea Meru na mwalimu ambaye namshabikia hata zaidi alikuwa akijulikana kama Mr. Nyaga yeye ndiye alitambua na kukuza kipaji changu sijaanza kusoma habari leo kisa changu ni kirefu niwatambulishe wageni wetu ambao uko studio ni tuko naye eh, Tom Nyambeka ambaye ni mwalimu mkuwa shule ya Al Ansaru mtawa Isli shukrani sana kwa kuwa nasi asante mashukuru tuko naye Emily Bosibori ambaye ni naibu mwalimu mkuu wa shule ya utawala secondary shukrani sana kwa kuwa nasi asante na tuko naye Yusuf this ambaye ni mwalimu wa madrasa katika msikiti wa Don Home. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Tunafurahi sana kuwaona. Si mtabasamu leo ni siku yenu. Mnahisi kwamba kama jamii tunatambua kazi ambayo mnaifanya kama walimu. Unahisi kwamba tunawatambua. Kabisa. Katika maisha ya kila siku. Ukiamka uende darasani na chokaa pale. Unadhani tunakukumbuka uh, na kukutambua katika jamii kama mwalimu wewe binafsi. Mm. Nadhani kwanza kabisa ningependa kushukuru sana. Mm. Sababu fikira hizi za kuweza kuadhimisha walimu katika jumuiya ya ulimwengu ni hatua kubwa sana. Mm. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba ijapo swala hili alijazama zaidi kwenye himaya kubwa mm. ya kibinadamu lakini ningependa kuwawakilisha walimu katika taifa hili la Kenya kwa kusema kwamba Mwalimu ni kiungo kikubwa sana katika ulimwengu. Ulivyosema mwalimu ndiye aliyekukuza ukafika katika nafasi hii. Kwa hivyo leo mimi Tom nina furaha kweli kweli na tukiendelea hivi nadhani safu na nafasi ya mwalimu itakuwa inasikika ulimwenguni. Na tutakuwa tuna vijenga vipaji katika siku za usoni. Mwalimu Bosibori, nini ambacho ungependa kukiona kwa wanafunzi wako ambacho kinakufanya uhisi kweli leo nimefanya kitu cha maana? Ningependa kuona wanafunzi wangu wakifusu ama wakifaulu vizuri katika maisha. Wakinitambua mimi na walimu wenzangu kama walimu ambao waliwasaidia katika maisha yao. Na vile vile eh, nikiona wanafunzi wakiwa na nidhamu na uwezo wa kuishi katika jamii. Mm. Asante. Na unaridhika wakati kuingia darasani unasema kweli sijutii kazi ambayo nilichagua. Nafurahia sana na nashukuru na kwa sababu ni kazi nzuri. Naam, Odis mm. tunapokuja katika madrasa mnafanya kazi gani? Unajua mara nyingi tunaposema mwalimu watu wanaona hawa ambao wako katika shule hizi ambazo tunazijua lakini mara nyingi tunawasahau nyinyi ambao mnatoa mafunzo ya dini unafanya kazi gani kama mwalimu wa madrasa Asante sana kwa kunipa hiyo mm. nafasi sisi kama walimu wa madrasa huo tunakuwa na challenge nyingi sana katika kusomesha watoto kwanza mm. kwa sababu tunajaribu kupatia watoto maadili ambao kwamba ni nzuri mm. hasa katika kitabia na kimwenendo wake iwe ni tabia nzuri katika jamii ya onekane ni mtu ambaye kwamba yani anaweza kutambulika. Mm. Sasa kulingamana na watoto wetu tunawafundisha kwanza wawe ni watu wanahifadhi Qur'an. Mm. Wao waweze kumaliza Qur'an kitu cha kwanza. Kitu ya pili sasa ndio tunaenda katika masala mengine ya kimandishi ya mfundisho wa kuandika na kuweza kuzungumza hata lugha ya Kiarabu. Mm. E, kulingamana na sisi kwa watoto wetu tunafanya bidii kwamba yule mtoto iwe ni katika kimaliza Hawe ni mtu ambaye kwamba awe ni karibu na wazazi na familia yake kwa ujumla mm. kutokana na tabia yake ile ambayo kwamba ameweza kupata madrasa. Sasa na tunafanya bidii hasa siku hizi tumejaribu kuweka kwamba mtoto akimaliza madrasa pia hawe ni mtu ambaye kwamba ana yuko pande zote mbili either ni upande wa dini ama upande wa secular system. Kwa hivyo anakuwa ni mtu ambaye kwamba 
anaweza kutambulika katika kaje kwa jamii kwa namna yote hmm. namna hiyo na, na wale ambao wanaangalia mwalimu wanasema si tunakulima tunakulipa ufunze watoto shida ikitokea kwa mtoto tunakuja kukuona wewe mwalimu je kando na kutoa mafunzo kuhusiana na lile somo tuseme kwa mfano la Kiswahili au la Kiingereza ni lipi la ziada ambalo unalifanyia yule mwanafunzi ndiposa utakapoondoka ama yeye atakapoondoka shuleni hata kukumbuka nalo nashukuru kwa swali zuri nadhani hmm. Mwalimu amefungamanisha kwenye matapo mengi kule shuleni. Mm. Licha ya mwalimu kuwa mwahamazishaji wa mwanafunzi kumshauri na kumuelekeza kitabia alivyosema ndugu yangu. Naam. Tunajaribu zaidi kuwafunza wale wanafunzi kuweza kuwa na maarifa ya kijamii. Utakumbuka kwamba ilivyokuwa zamani wanafunzi walikuwa wakifundisha wakiwa kule shuleni kufagia fagia. Mm. Wakatoka pale wakaja nyumbani mm. <coughs> utapata kwamba wanawekeza yale maarifa ambayo ni tunawafundisha shuleni. Kwa hivyo zaidi ya hapo tunajaribu kumkuza mwanafunzi si tu kuzama kwenye vitabu, kusoma mm. na kuhifadhi masomo. Tunajaribu sana kuhakikisha kwamba tuna taaluma mbalimbali. Tunatambua vipaji vya kila mwanafunzi kule shuleni na kujaribu hata kuwakuza wale ambao wanaonekana kwamba wako chini. Tunajaribu mm. kuwapatia moyo. Niposa nikasema kwamba kwa hakika mwalimu ni fimbo kubwa sana katika maisha ya mtoto. Mm. Kwa hivyo tunajaribu kutambua vipaji na kuvikuza vipaji hivi vinafungamanishwa na masuala ya kidini alivyosema ndugu yangu kwamba mm. mtoto hawezi kuwa mkamilifu katika masomo yake ya spo jua njia thabiti za kuweza kufuata masuala ya kidini mm. kwa hivyo mwalimu anashughulikia nafasi nyingi lakini kwa sasa ningependa kusema kwamba hayo mawili ndio tunajaribu kushadidia katika shule zetu. Mm, na yeah. tukija kwa kwa Bosi unapoangalia siku kama hii ambapo tunatekeleza haya maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani, tunapoadhimisha siku kama hii kando na kuwashabikia kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya madarasani, ni lipi ambalo ungependa kuona tukilijadili siku kama hii? Eh, siku kama hii tunapata ya kwamba mwalimu anatambuliwa, anahakikiwa na vile vile eh, masuala mbalimbali ya walimu yanashughulikiwa. Mm. Kwa hivyo kama kuna swala ambalo linasumbua mwalimu unapata kuwa linashughulikiwa katika wakati huu. Mm. Mambo kama gani ambayo mngependa yashughulikiwe? Walimu wana mambo kadhaa kama vile mfumo wa elimu umebadilika, mm. wanahitaji kuwa na vifaa pale shuleni. Mm. Mara nyingi tunaona walimu pia wakilalamikia mshahara na mambo kama vile. Mm. Na vile vile walimu wanahitaji mazingira bora wanaofanyia kazi yao. Mm. Kwa hivyo unapata kwa maswala kama haya yanazingatiwa katika wakati kama huu. Mm. Mm -hmm. Na tukija kwako Odis kwa sababu ulipoanza ulisema mnapitia changamoto nyingi wakati ambapo mm. mnatoa mafunzo kwa wale watoto katika darasa ni yapi ambayo ungependa yafanyike au ungependa kuona yakifanyika ili kurahisisha kazi kama yako ya mm. ya walimu ili kumsaidia yule mtoto kwa kumfunza na kumkuza pia katika jamii. Eh, asante sana tena. Eh, kulingamana na challenges za ambazo kwamba zina face watoto wetu au sisi kama walimu pia ni kwamba eh, serikali haitambui madrasa za Kiislamu bali tunashukuru kidogo kwamba kwamba iliweza kuzingatia kwamba kuna zile duks zinaitwa duks hmm. yani watoto wanapelekwa wale ikiwa after hapo hakimalizika hapo yani kama baby class vile ama nursery ikimalizika hiyo kwamba zile madrasa za kuendelea kwamba serikali haiwezi kutambua. Mm. Sasa unapata kwamba mwalimu anategemea mshahara mdogo sana mbo kwamba haina msayana haiwezi kubakia muda mrefu. Ni kwa muda mchache ule mwanafunzi akishamalizika, akishamaliza kusoma, akienda zake basi na inakatika namna mm. Sasa ndo unakuta kwamba walimu wanapata challenges za kimaisha kulingamana na mapato yao ni duni, lakini sisi tulikuwa tunaomba kama serikali inaweza kuzingatia hizi hizi matakwa ya walimu wa madrasa kwa sababu walimu wa madrasa ni watu ambao kwamba wanalipa ushuru kwa serikali wanalipa tax na kila kitu kwa hivyo tunaomba wa serikali na bunge la bunge la ya nchi iweze kuzingatia mada walimu wa madrasa na wao ni mshahara wao inaingia kama vile walimu wengine wa skuli. Mm. Mm. Mimi namshabikia mwalimu Ambeva aliyekuwa mwalimu wa Kakamega Township mwaka 1997 alifanya nipende na hatimaye kupita katika somo la Kiingereza. Mungu azidi kumbariki sana na sana. Mimi ni Lois Nandwa kutoka Mombasa. Mwingine anasema ni Masi Cheriot. Uh, no. unasema kwamba unaanza uh, kidato cha 4 mwaka 2014 na uta oh, ulianza 
uh, katika kidato cha 4 mwaka 2014 hadi mwaka 2017 je tutajia mwalimu wako mwalimu wangu ni Mr Mutuma aliyefunza somo la Kiingereza katika shule ya upili ya wavulana ya Nkwene alipenda tu kutupea advice sana almost kila siku ni Morris Lenaroto kutoka Nanyuki Liz kutoka umoja na mshabikia Mr Kilu wa Maths na Business Science Ielathi Secondary mwingine anasema ni Adel uh, na mshabikia sana mwalimu wangu Robert Simiu wa Chekulo Primary School Bungoma County eh, alitusaidia sana katika kutukuza wakati tuko pale shuleni mnaona kwamba tunatambua kazi ambayo mnaifanya ama tutakumbuka tu ni jeledi ambayo mnatupatia <laughs> <laughs> ni wakati tunapotoka wanafunzi wengi hata sisi ambao ni walimu tulipitia kwenye mikono ya walimu mm. wakati ule ambapo mwalimu anakufundisha darasani hata hiyo inakuja kusikika wakati ambapo labda mtu umefikia kwenye kiwango fulani labda umepata taaluma fulani ndipo unakumbuka lakini kwa mtazama wangu ningaliweza kusema kwamba mwalimu anastahili kushabikiwa kwa mapana hmm. na tulivyosema ni kwamba leo hii mwalimu ambaye alikuwa mkali akanifundisha hmm. somo la hisabati nikafaulu hmm. yeye labda amestaafu na yuko kule nyumbani anajipumzikia mwalimu huyu ameweza kukukuza ukapata kipaji hmm. Na waswahili wao wanasema kwamba kizali wacho huwa bora kuliko kinachoza hashakum. Mm, mm. Unapata kwamba mwalimu anafundisha mtoto anakuwa rubani. Mm. Leo we umesema mwalimu alikufundisha ukawa mtangazaji labda mwalimu akabaki kule darasani. Mm. Kwa taaluma zote wala ambao wameweza kufuzu angaliweka vichwa vyao pamoja wakawatembelea walimu shuleni. Na labda kigafla tu wanawashtukia na waambie ulinikuza nikafikia mm, nafasi mm. fulani nadhani tungalikuwa na kizazi ambacho kwa hakika kina kinaendelea mbali zaidi no. tatizo ni kwamba katika taifa letu la Kenya licha ya kwamba kuna wale ambao wana washabikia walimu utapata kwamba wengi wanakuwa na ile fikra ya kumchukia wakati ambapo mwalimu alikuwa mm. akimrekebisha na zaidi ya hapo nadhani sasa hivi viongozi wetu wanastahili kuona hasa nikirejelea na mwandishi mmoja ambaye nampenda sana anaitwa Kasimir Kuhenga mm. aliandika kitambo anasema kwamba mwalimu ni chumvi ya ulimwengu na ninamshabikia kwa sababu napotazama viongozi wengi walikuwa walimu mm. angalia hayati mm. Julius Kambarage Nyerere mm. waliweza kufuzu kutokana na ile kazi ambao walifanya kwa hivyo nadhani kwamba mwalimu anastahili kupewa morali ya kuendelea kufanya kazi yake na walivyosema wenzangu aweze ku pewa vihamazisha ambavyo vitamuendeleza. Mm. Yapo mambo mengine ambayo unapata hasa yanatendeka kwa mwalimu hadharani mm. na watoto wetu ambao tunawafundisha skulini siku hizi wanayaona moja kwa moja. Mm. Nadhani tunastahili kuwa na mbinu fulani za kujadili masuala ya walimu na wale watoto ambao wana tunawafundisha darasani. No. Sababu waswahili wanasema Jogo ndiye aliyefunza vifaranga kunya matunduni hashaku. Mm. Sisi vielelezo iwapo kuna baadhi ya mambo ambayo yanastahili kujadiliwa tunasema mambo ya nguoni tunayaanika kwa watoto wetu mm. hata mishahara tunapozungumza no. tunayaanika kwamba walimu wamedhulumiwa katika jamii na hayo mambo yanaonekana moja kwa moja nadhani wale watoto wakifika shuleni hawatamheshimu mwalimu no. tasema huyu yuko katika nafasi fulani katika maisha kwa hivyo hilo no. kwa, kwa maneno machache bosi bodi hilo linastahili kuangaziwa vipi ndio mmwangazie zile changamoto ambazo mnazikuza uh, zinawakumba katika sekta ya elimu lakini pia muwe kielelezo chema kwa wale wana, watoto ambao wanawatazama kuwa nyinyi ndio mfano wa kuigwa katika jamii mm, sana sana walimu kweli ni mfano mwema kwa sababu huwa tunaimiza wanafunzi uh, watekeleze ama watende yale ambao ni mema na tunapowarekebisha tunapo huwa sio kwa sababu ya kuwaumiza tunataka tu kuwakosoa mm. ndio maana tunawaongelesha mwalimu anakuwa kama ni mzazi mara nyingine eh, anamwongelesha mwanafunzi anaongea na yeye na anamsaidia katika maisha lakini swali ni kwamba wakati ambapo mnalalamikia mishahara duni mazingira duni ya utenda kazi tunaona kule barabarani mnaingia mnaanza kuteta mkitaka maslahi ya shughulikiwe na yule mtoto pale anapoangalia anasema ai yule mwalimu wangu kweli ai hapo am, amepotoka kwa hivyo ni vipi ambavyo mnaweza kuangazia hizi changamoto na bado muwe kio cha, cha jamii pengine kwa kuwasiliana na eh, tume ya kuajiri walimu mm. tuwe na mawasiliano nao 
eh, nafikiri wanafahamu ya kuwa tuna hizo shida mm. tujadiliane na viongozi wetu vile vile ujadiliane na tume ya kuajiri walimu na shida hizo zatatatuliwa mara moja na kwa kauli zako za mwisho nini ambacho ungependa kukiona kikibadilika katika maisha au sekta ya walimu humo nchini okay yani serikali kuweza kutambua walimu wote bila kubagua walimu fulani kwa sababu tukiangalia hata walimu wa kimadrasa wengine wana cheti za hali ya juu mm. hata kushinda wale ambao kwamba wamesoma sehemu zingine lakini kwa sababu za hali ya kimisingi ya malipo ndio nakuta kwamba mwalimu huyu amebaguliwa hakusomea hii na huyu amesomea hii mm. so serikali ni kuweza kutambua walimu wote kwa ujumla naam na naona unaandika vitabu wewe ni mwandishi wa vitabu na. kwa nini unaandika vitabu ama ni kipaji tu mm. au ni ujumbe zaidi ambao ungependa kupitisha mm. kutokifunga kauli fupi ni, ni, ni yote ulivyosema kwamba kipo kipaji na zaidi ya hapo tunayoyafundisha darasani tunayavumbika kwenye vitabu na hayo uh, hivi vitabu vyako vimetambulika katika mtaalamu vimetambulika naam mimi mm. hata vingine sijabeba mm. uh, nimeandika na shirika la story moja tukizungumzia CBC na, mm. na vitabu hivyo vimeweza kuidhinishwa na shirika la undaji wa mitala nchini mm. miongoni mwa vitabu vingi ambavyo nimeandikia mashirika kama vile Queenex story moja East African Educational Publishers Longhorn mm. hayo mashirika yote nimeandikia kwa ajili ya mtoto ili mtoto pia niige ningependa kuwa na mwalimu kama mwalimu wangu ambaye alitufunza tena anaandika ni taaluma ni mwendelezo wa vipaji. Na mmoja hapa anasema ni Elida kutoka Bahati Primary na sherehekea mwalimu wangu ambaye ni bwana Stephen Matindi. Magi kutoka Nakuru na mtambua mwalimu Machari kama mwalimu wa hesabu. John Wefukulu alikuwa wa Kiboko eh, Luhulu Primary huyu ni Tom mugalizi. Na isiwe ni kwamba ni siku kama hii peke yake ambapo tunawatambua na kuwashabikia walimu. Tuwe ni wenye kuwashabikia kila siku. Nataka kikukosoa labda ni njia moja ya kukujenga. Asante sana walimu wetu. Tunawashabikia, tunawapenda na tunazidi kuwatambua katika jamii. Mtazamaji nilivyo kuaripu awali. Leo tunaanza rasmi ile sehemu yetu ya fahamu ishara. We, una kalamu na karatasi eh? au ufuate ishara. Leo tunaanza kwa kujifunza salamu kupitia lugha ya ishara. Imekuwa wako Zubaida Kome tukutane siku ya Jumatatu Mungu akitujalia weekend njema.